perubahan pada warna latar belakang. Klik box dan pilih Text Alignment. Gerakkan box untuk meletakkan tajuk pada kedudukan yang sesuai. Kita dapat lihat di sini, warna border pada box adalah kurang jelas. Anda boleh menukar warna border dengan menukar pilihan warna pada template border color. Klik pada warna yang bersesuaian. Kemudian, klik semula pada box untuk melihat perubahan warna pada border. Untuk menampakkan border supaya kelihatan lebih jelas, anda perlu menambah size point pada border width. Kemudian, klik semula pada ruangan form header untuk melihat perubahan pada ketebalan border. Selepas itu, anda boleh mengubah warna latar belakang bagi item-item yang terdapat pada ruangan detail. Pilih warna pada template background color. Kemudian, klik semula pada item tersebut untuk mengubah warna latar belakang. Ulangi langkah yang sama bagi yang berikutnya. Ini adalah reka bentuk form yang telah siap disunting dengan bentuk font serta latar belakang yang baru. Anda boleh mengubah jenis dan saiz font serta warna latar belakang mengikut kesesuaian dengan mengubah tetapan pada property sheet. Seterusnya, untuk mencipta button, klik pada button. Kemudian, bina button pada form. Tertingkap common button wizard dipaparkan. Klik record operations pada pilihan categories. Pada pilihan actions pula, pilih add new record. Klik next untuk memilih gambar atau teks yang akan digunakan pada button. Klik pada teks dan type tambah kawan. Paparan teks yang telah ditype boleh dilihat pada ruangan sampel. Klik next. Klik finish. Klik semula pada button untuk membina button baru. Klik record operations pada pilihan categories dan klik save record pada pilihan actions. Klik next. Klik pada teks dan type simpan kawan. Klik next dan finish. Klik pada button untuk membina button seterusnya. Tertingkap common button wizard dipaparkan. Pilih record navigation pada pilihan categories. Dan klik go to next record pada pilihan actions. Klik next. Klik pada text. Dan type seterusnya. Klik 
Click next dan finish. Klik lagi pada button dan bina button pada form. Pilih record navigation pada pilihan categories. Manakala bagi pilihan action, klik go to previous record. Klik next. Klik pada teks dan type kembali. Klik next dan finish. Bina lagi button baru. Pilih record navigation pada pilihan categories. Klik go to last record pada actions. Klik next. Klik pada picture dan pilih gambar button yang ingin digunakan. Lihat contoh gambar button pada ruangan sampel. Klik next dan finish. Klik lagi pada button untuk membina button baru. Pilih record navigation pada pilihan categories dan klik go to first record pada actions. Lihat gambar button pada ruangan sampel. Klik next. Pilih gambar button yang ingin digunakan. Lihat gambar pada ruangan sampel. Klik next dan finish. Kesemua button yang diperlukan telah terdapat pada form. Anda boleh mengubah kedudukan button tersebut supaya susunan button pada form menjadi lebih teratur dan menarik. Gaya susunan button bergantung kepada kreativiti anda sendiri. Setelah selesai menyusun button-button tersebut, anda akan dapat lihat satu reka bentuk form yang telah lengkap. Dalam paparan ini, anda dapat lihat satu form yang telah siap dibina yang mengandungi maklumat seperti bilangan, nama, tarikh lahir, nombor telefon, hobi dan cita-cita. Ia juga dilengkapi dengan beberapa button yang mempunyai pelbagai fungsi. Untuk mengubah paparan ini, klik pada view, pilih form view dan paparan akan berubah kepada form yang sebenar. Klik pada close button untuk menutup navigation pane. Ini adalah maklumat mengenai rakan yang pertama.
klik button seterusnya dan maklumat mengenai rakan yang kedua akan dipaparkan klik lagi button seterusnya untuk melihat maklumat mengenai rakan yang berikutnya untuk melihat semula maklumat mengenai rakan yang sebelumnya klik button kembali maklumat rakan yang sebelumnya dipaparkan Sekiranya ingin melihat maklumat mengenai rakan yang terakhir, klik pada button Last Record. Maklumat rakan yang terakhir dipaparkan. Manakala, button First Record pula berfungsi untuk memaparkan maklumat rakan yang pertama. Klik pada tambah kawan untuk menambah simpanan maklumat kawan. Isikan ruangan-ruangan yang disediakan dengan maklumat yang betul. Isikan bilangan, nama, tarikh lahir, nombor telefon, hobi dan cita-cita. Akhir sekali, klik simpan kawan untuk menyimpan segala maklumat yang diisi. Cuba klik semula pada button first record untuk memaparkan maklumat kawan pada bilangan satu. Klik pula pada button last record. Anda akan dapat lihat paparan maklumat kawan pada bilangan sebelas. Ini bermakna maklumat kawan yang baru dimasukkan tadi telah berjaya disimpan. Kesimpulannya, dengan menggunakan Microsoft Office Access, anda boleh menyimpan segala maklumat yang penting dengan cara yang lebih teratur. Secara tidak langsung, dengan adanya perisian Microsoft Office Access ini, ia dapat membantu anda untuk menguruskan penyimpanan data dan maklumat secara lebih sistematik. Tutorial berakhir di sini. Sekian, terima kasih.